bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo consacrée aux formes cœur de gel presse, les mini cœurs. Et là, je vais créer un petit halo tout autour de mes sujets que j'ai composés dans la première partie. Je prends un petit sopalin, un pot avec de l'eau. Je vais d'abord ajouter de l'eau tout autour de ma fleur. Euh, eau qui ne va pas diluer la versafine puisque la versafine est absolument résistante à l'eau. Donc je peux ajouter de, de l'eau comme ça tout autour, ça va permettre ensuite de diluer beaucoup plus facilement ma euh, bah, distress pour faire quelque chose de très léger, vraiment euh, ce que l'on appelle un, un, un halo, en fait, une petite ombre, un petit contour. Vous voyez, la pointe de mon pinceau longe le motif de la fleur pour ne pas avoir de bleu qui viennent déborder sur, sur l'intérieur de, de la fleur. Et surtout, ça permet d'un petit peu dégrader, d'avoir la partie la plus sombre sur le, sur le bord de la fleur et euh, quelque chose qui parte un petit peu en dégradé sur, euh, euh, au moment où ça s'étale. Donc après, je peux rajouter un petit peu pour donner un effet aquarelle. Alors, il y a des endroits qui seront un petit peu plus, un petit peu plus intenses. Mais euh, surtout, ce qu'il faut, c'est que euh, je, je fasse en sorte de ne pas avoir des, euh, des lignes, une, quelque chose de linéaire tout autour. Je veux euh, quelque chose qui soit un petit peu flou. Alors, j'ai fait ma fleur, j'accélère la vidéo, je fais le même traitement, exactement le même traitement sur mon trèfle à quatre feuilles et sur mes cœurs. Alors, à la différence du, mais sur mes cœurs, c'est que comme ils sont deux, je vais créer deux ombres. Donc d'abord sur le cœur qui est à l'arrière, mais sur le cœur qui est sur le devant, je vais passer sur le cœur de l'arrière, puisque la versafine ne se dilue pas. Ensuite, une fois que c'est bien sec, je poursuis mon agrément de fond avec ces toutes petites étoiles que, qui semblent s'échapper de l'arrière de mon motif, de l'arrière de mes cœurs. Donc, je fais bien la bordure, puis ensuite, je le laisse se dégrader au fur et à mesure que je m'éloigne de mes cœurs. Donc je le fais en diagonale, en haut à droite, et puis en bas à gauche. Donc je fais ça sur mes deux petits cœurs, mais je le fais aussi de la même façon sur ma fleur, en haut à gauche, en bas à droite, et sur mon trèfle à quatre feuilles. Maintenant, je vais prendre un micro, un feutre micro, euh, micro pen pour pouvoir faire les contours euh, que je vais faire de façon un peu grunge. Je ne cherche pas à faire un contour bien net, bien lisse. Au contraire, euh, j'y vais à les filer. Euh, de façon à ce que ça donne un effet un petit peu, euh, un petit peu grunge, parce que j'ai envie de donner un effet, euh, un effet grunge à ces cartes. Et donc, je passe mon feutre en passant et repassant pour ne pas avoir justement un contour trop, trop net. Voilà, finalement, en le voyant en accéléré, euh, on voit bien ce côté euh, assuré. Je passe et je reviens un petit peu. Je fais ma petite tige que je vais euh, coloriser avec euh, mes écolines. Et puis, euh, je vais faire les nervures, toujours avec les écolines, donc un peu en ton sur ton, euh, simplement en partant du, euh, du centre. Je reprends mon feutre micron euh, pour, euh, pour ajouter un petit peu de l'ombre et puis des petits, euh, des petits euh, gribouillis, euh, des petites hachures au milieu, de, au milieu de mes contours. Voilà, ça ne veut rien dire, ce ne sont pas des textes, ce sont juste des petits euh, gribouillis, mais ça apporte un petit, euh, un petit côté euh, grunge supplémentaire. Maintenant, je vais créer mes ombres donc avec un crayon euh, 6B 
et puis une estompe. Et ça va donner un effet 3D à mon trèfle à quatre feuilles. Donc je pose le crayon et ensuite j'estompe. Alors toujours du même côté, si je le fais à droite et en bas, je le fais à droite et en bas sur chaque feuille. Je ne fais pas tout le contour, je ne fais qu'une seule partie, comme si c'était une réelle ombre. Voilà, comme si le soleil ou la lumière venait d'en haut à gauche. J'essaye sur les bords d'ajouter des petites touche de lumière avec un feutre fin, un feutre gel fin blanc, euh, ça, ça apporte juste un petit peu, juste une petite pointe de lumière, ce n'est pas absolument indispensable, mais, mais j'aime bien justement le contraster avec, avec le noir. Et puis, je vais prendre ce pochoir, ce magnifique pochoir, mais pas pour ses feuilles. Il a des feuilles absolument sublimes, mais il a des taches qui sont assez extraordinaires et euh, dont j'aime bien le rendu. Donc avec de la versafine et une petite, euh, une, une petite éponge cut and dry, j'ajoute ces, euh, ces petites taches. Alors je pourrais tout à fait les faire à main levée, mais elles sont faites, elles sont là, elles sont existantes sur ce pochoir. Alors je ne m'embête pas et j'utilise le pochoir pour ajouter mes petites taches. Voilà, je, je vais réaccentuer un petit peu les nervures centrales parce que je trouve qu'elles qu manquent un tout petit peu et j'ajoute des petites taches, forcément des petites taches à l'être de, de mon Posca blanc. Voilà, donc j'ai fait le traitement sur le trèfle, sur les cœurs et sur la fleur. J'ai procédé exactement de la même façon. Et j'ai ajouté un sentiment issu de cette planche minimo d'Edwige Verrière également. Donc, un sentiment pour la fleur, un sentiment pour mon trèfle à quatre feuilles et un sentiment pour mes cœurs. Voilà, et puis ben, vous vous souvenez en fait de ces, euh, de ces fonds que j'avais fait en deuxième partie de la, de la première vidéo donc, je vais euh, d'abord me consacrer à mes fonds couleur chaude. J'ai ratiboisé les, les bordures pour bien les aligner. Et je vais ici couper deux cartes de 14 par 14, l'une sur l'autre, puisque le motif est exactement le même. Et ensuite, je découpe des bandes de 2 cm de large. Je les découpe exactement ensemble puisque les motifs se superposent exactement. Ensuite, eh j'alterne sur une carte et sur l'autre, sur un fond de carte et sur l'autre. Je recompose les motifs, mais avec une alternance de clair et de foncé. Alors ici, d'un côté, j'ai fait un traitement en ombrant en noir chacune de mes bandes avant de les coller. Et l'autre, je ne les ai pas ombrées. Donc, sur celle que j'ai ombrée, qui va être ma carte la plus grunge, et celle que je vais traiter jusqu'au bout, j'ajoute aussi mes petites, euh, mes petites taches. Ça sera, euh, sera euh, l'un de mes fils rouges de, de ce From Prince to Project. Donc, mes petites taches. Et maintenant, j'utilise ce magnifique tampon, toujours d'Edwige Verrière, hein, dans mon herbier, euh, que je vais traiter de façon différente sur l'une et sur l'autre des cartes. Alors, d'un côté, j'utilise de l'encre versafine noire. Je n'encre pas l'intégralité du tampon, j'encre juste un angle et je tapote pour fondre un petit peu la couleur, pour avoir quelque chose de dégradé, de fondu. Dans, dans mon empreinte et pas euh, une démarcation nette. Donc d'un côté en noir et sur l'autre carte, eh bien, je procède exactement de la même façon mais en encrant avec de la Versamark et ensuite en embossant avec de la poudre blanche. Alors j'ai fondre la poudre blanche. 
Et comme ça, vous allez pouvoir comparer les deux fonds de cartes selon qu'on ait envie qu'ils soient grunge ou qu'ils soient, euh, au contraire, beaucoup plus en douceur, beaucoup plus euh, soft. Pour la suite des opérations, je vais exclusivement me consacrer à la carte grunge. Je vais utiliser ces magnifiques tampons. Je suis obligée de faire une carte un peu Saint-Valentin. Donc, ce magnifique tampon de Mistral, un Valentin vaudou. Et donc, je vais dans un premier temps tamponner cette mongolfière, cette mongolfière cœur. Je le tamponne une première fois sur mon fond de carte. Je n'ai pas besoin qu'il soit parfaitement net, mais je le tamponne une première fois simplement parce que je ne vais coloriser que le cœur et que la nacelle. Je vais avoir besoin, du coup, sur mon fond de carte, d'avoir toutes les ficelles, les petits clous. Vous voyez, je détourne uniquement le cœur. Les clous, je les laisse sur place. Je détourne uniquement le cœur. Et une fois que je place mon cœur... Eh bien, les clous, je les retrouve, les petits bouts de fil qui dépassent, je les retrouve, ils sont sur le fond de carte. Donc, je vais coloriser avec mes feutres et collines. Donc, je fais juste une bordure comme ça. Et ensuite, avec mon pinceau à réservoir d'eau ou mon pinceau euh, aquarelle, moi, je préfère travailler avec un pinceau aquarelle, euh, je, euh, je dilue en fait cette, euh, cette bordure. Je les tire au maximum pour la fondre au maximum et avoir un cœur qui soit euh, un petit peu euh, foncé d'un côté, mais qui ait des nuances. Voilà, je replace ce petit cœur pour voir ce que ça donne, si ça contraste bien. Ce cœur a des, euh, des euh, raccommodages, des pièces, des pièces cousues dessus. Donc ces pièces-là, je les fais d'une autre couleur, une pièce bleue, une pièce, euh, une pièce en vert. Voilà, que je colorise également euh, avec, euh, avec les collines. Et puis, pour ajouter toujours à cet effet grunge, j'ombre en noir. Et je colle mon cœur. Une fois mon cœur collé, je prends un, un stylo gel doré. Et je vais euh, unir en fait, les clous. Qui, euh, qui sont à la fois sur le fond de carte et à la fois sur le cœur pour faire en sorte qu'ils ne fassent qu'un. Puis j'ajoute des petites touches de lumière avec mon feutre gel blanc. Un contour, cette fois-ci net. Et puis, euh, puis j'ai envie d'ajouter quand même un petit peu de nuance. Ça fait un petit peu trop ton sur ton, un petit peu trop de rose. Donc, je fais un contour uniquement sur, euh, sur, la, partie, euh, sur la partie des bandes avec de la distress bleue. Voilà, j'ai rajouté des petits cœurs qui sont issus de, de la planche également. Des taches de bouchon avec... Euh, avec de l'encre de chine. Donc tous les autres éléments, les cœurs, la nacelle, ont été traités de la même façon. Et puis avec mon fond bleu, par exemple, j'ai fait exactement la même chose sur des, euh, sur des petits tags. Voilà, même traitement que ce fond de carte. Donc voilà, je me retrouve avec une carte, deux cartes, trois cartes, et même quatre cartes et deux tags. Mais il me reste encore de la matière, il me reste encore du papier pour pouvoir en faire d'autres. Selon votre, euh, votre propre inspiration, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau From Prince to Project with Gel Press. Merci de m'avoir regardé.